Добрый день, друзья! Давайте сегодня займемся пересадкой одной из орхидей. В ноябре прошлого года я получила посылку от Надежды. У нее есть группа ВКонтакте, она занимается рассылкой таких орхидей. Я получила три орхидеи, две из них мы с вами пересадили, калейдоскоп у меня цвел. Очень скоро он зацветет еще раз, и я вам его покажу. И осталась третья орхидея. Бегущей строкой будет написано ее название, а в переводе это означает «медвежий король». До сегодняшнего дня эта орхидея была не пересажена. Я ее получила в Амху. Так она и находилась. Процвела одним цветочком, к сожалению, всего. Но вот такие орхидеи, как эта, и еще как Леодора, им что-то у меня не нравится. Вот это такой сорт орхидей, которые мне немного капризничают. Поэтому один цветочек, следующий листик вырос какой-то кривой, но при этом она после цветения начала растить новые, маленькие-маленькие стали прорастать корешки. Здесь есть и большие корни. Нужно сделать пересадку, поэтому давайте мы ее достанем из этого горшка. Посмотрим, какие же у нее великолепные корни. Еще один корень начал расти от шеи. Здесь был старый цветонос, с которым я ее получила, но этот цветонос перестал развиваться. Она выпустила вот этот цветонос. Он был небольшой, всего один цветочек. Цвел, хороший аромат, такой интересный какой-то аромат у него был. Но пришло время пересадки. Давайте освободим от махового стакана, промоем корни и сделаем постоянную посадку этой орхидеи. Даже при том, что распушала этот стакан, корней наросло столько много, что весь мох получился внутри. И убирать его сейчас будет сложно. Есть где-то сухие корешки. После того, как освободим от мха все корни, посмотрим, какие корешки можно будет убрать. Так как у орхидеи очень много корней, смотрите, здесь тоже есть корни. Ей будет достаточно для продолжения роста. Кстати, цветонос у таких орхидей убирать не надо. У них пролонгированное цветение. То есть может она выпустить и следующий цветонос, и продолжить наращивать бутончики на этом цветоносе. Если орхидея не решила засушить этот цветонос, его не нужно удалять. Такой мох я повторно не использую. Я вообще не самый большой любитель мха использовать в посадках. И в своих посадках я его и действительно и не использую. Поэтому убираю весь мох. Приходится убирать изнутри. Только здесь... Есть место, откуда можно безболезненно удалять этот мох. Корни великолепно росли, и весь маховой стакан оказался внутри этих корней. Вот я достала весь мох, который смогла достать. Остальной мох я пойду смою под проточной водой. Он очень хорошо смывается с корней. Мох я не оставляю в новой посадке. Весь мох, который возможно, я с корней удалила. Но есть такие нюансы, когда мох настолько прирос к корню или корень прирос к корню, Комху, что 
Убрать его не получится, не повредив корень. Такой мух я оставляю, но его минимальное количество. А теперь давайте посмотрим, какие у нее есть гнилые корни, которые следует удалить. Корень гнилой весь, но на нем есть маленький отросток. Вроде бы как он и зелененький, но кончик тоже черный. Поэтому такой корень удаляем полностью весь. Внутри, если вам видно, вот этот корень. Это самый-самый первый корень, с которым она росла. И основание орхидеи, оно тоже черное. Его мы тоже удаляем. Этот корень расти не будет. Он желтого цвета, потому что жизнь этого корня закончилась. И маленькое черненькое основание тоже нам не пригодится. С этой стороны рос корень от шеи, но по каким-то причинам подсох. Веломен весь сгнил. Но орхидеи большое количество корней, поэтому такими сухими корнями мы пожертвовали. Да, они не нужны орхидеи. Есть еще один корень, который от основания сухой, но если его рассмотреть дальше... Вот он живой. Поэтому вот такой корень я пока оставлю. Веломен гнилой. И вот этот веломен я сниму. Он не нужен. И постараюсь этот корешок засыпать грунтом. Оттяж внутри этого корня. Светлый, зеленый, живой. Поэтому он и растет дальше. Зеленый он или не зеленый, он светлый. Он не черный, что самое важное. То есть основной корень, которым является этот тяж, он живой и здоровый. Поэтому от него и растет дальше корень с неповрежденным веломеном. Убираем сухие кончики корней. Какие-то маленькие зачатки корней, но они высохли тоже. Так, смотрим еще, что же есть здесь такого, чтобы можно было убрать. Так, еще один корешок нашла. И еще один. До живого не дорезаю, поэтому не обрабатываю ничем. Убираю только сухие части корней. Ну вот, пожалуй, все. Что можно сделать еще с такой орхидеей? Вот эти два листа, это ее первые листья, с которыми она начинала свою жизнь. Но обратите внимание, что выше этих листьев начали прорастать корни. И для того, чтобы вот эти растущие корни мы поместили в грунт, придется удалять вот эти два листа. Лист всегда разрываем посередине на две части. Разводим в разные стороны. Хрупкие листья, сломался. Но ничего страшного, уберем пинцетом. Тут главное корни не повредить. Вот так. Ничего не осталось. Такого, чтобы могло там нарушить жизнь орхидеи. А вот от этого листа растет корень. Поэтому старательно 
Отрывать его не будем, а просто подрежем лист и опять же разведем в разные стороны и безболезненно удалим этот лист. Здесь такая же история. Одну часть листа в одну сторону, другую часть листа снимаем в противоположную сторону. И теперь эти корни у нас получится посадить. Как интересно растут молодые корешки на старом корне. Для посадки такой орхидеи я взяла горшок двойной 1,6. Она прекрасно поместится в этот горшок. Но как и Леодора, я замечаю, что эта орхидея тоже любит расти с наклоном. Ровно посадить, как мне бы хотелось. Ну, не то, что не получится. У меня получится. Но она все равно потом станет наклоняться. И какой грунт я беру именно для таких орхидей, которые росли в мху? Конечно, мой любимый керамзит, в который я всегда сажаю все орхидеи. Но для того, чтобы сразу из очень влагоемкого грунта не поместить орхидею в очень сухой грунт, как керамзит, я добавляю циофлору. Циофлора более влагоемкий грунт, и при этом она насыщена азотом, фосфором и калием и микроэлементами. Это поможет орхидеи сразу получить какие-то для нее важные микроэлементы и макроэлементы. И безболезненно вообще перенести пересадку, потому что с более влагоемким грунтом ей легче будет приспосабливаться к керамзиту. Циофлора у меня промыта и высушена, а керамзит, ну, как всегда, влажный. Постараюсь ее немного выровнять, придержу, буду насыпать керамзит в горшок с циофлорой. Здесь у меня 5 столовых ложек циофлоры. Может быть понадобится 5 столовых, может быть меньше. Сейчас мы с вами посмотрим, как у нас это получится. Буду насыпать слоями. Керамзит, ложку циофлоры, керамзит, ложку циофлоры. И мне хочется на корни, которые остались видимые в горшке, немного ближе к ним поместить циофлоры. Так, как у нас распределилась циофлора? Одна ложка циофлора осталась. То есть на горшок 1,6 литра у меня ушло всего 4 столовых ложки циофлоры. Давайте посмотрим, как она распределилась в горшке. Потому что засыпала я ее слоями. Но посмотрите, она распределилась по всему горшку. То есть корням будет очень комфортно. Поливать такую орхидею я буду точно так же, как я поливаю все орхидеи. После того, как видимые корни просохнут. Там есть несколько у меня видимых корней в горшке. Еще 2-3 дня, чтобы просохли внутренние корни. Потом заливаю 
воды в горшок на два пальца ниже грунта, даю постоять в керамзите столько времени, чтобы корни хорошо напитались водой. В керамзите мы не преследуем цель намочить или дать намокнуть грунту. Здесь нам нужно напоить корни. Здесь все внимание только на корни. И буду чередовать поливы. Полив с удобрением, полив водой без удобрения. Даже производитель циофлоры пишет, что удобрение при использовании циофлоры никто не отменял. Также мы используем при поливах и удобрения. Я думаю, что мы еще раз обязательно с вами увидим цветение этой прекрасной орхидеи. И будем дальше наблюдать, как она себя будет чувствовать, как она будет расти. Покажу вам ее еще не раз. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.